ক্ষমতা ভোগ করা নয় জনগণের সেবা করাই আওয়ামী লীগ সরকারের মূল লক্ষ্য জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সমূহের মূল্যায়ন বিভাগ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়কে সম্মাননা তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন যে কোনো বাধা আসুক না কেন তা অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন করা যায় এর জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস এবং সঠিক পরিকল্পনা তিনি আরো বলেন বাংলাদেশ কোনো তলাবিহীন ছুরি নয় তা প্রমাণিত হয়েছে এস জিডি অর্জনের পাশাপাশি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলোর কাজ চলবে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিকতা থাকলে যে কোনো যে কোনো বাধা আসুক তা অতিক্রম করে সাফল্য অর্জন করা যায় তার জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তা এবং পরিকল্পনা নেওয়ার মতো চিন্তা ভাবনাও থাকা দরকার যে আমার কাজটা কাজের মানটা ঠিক হলো কি না সেটাই বড় কথা আমরা রাজনীতি করি আমাদের রাজনীতির লক্ষ্যটা কিন্তু ক্ষমতা বসে ক্ষমতা ভোগ করা নয় জনসেবা করা দেশকে গড়ে তোলা দেশের মানুষের কল্যাণ করা সেই চিন্তা ভাবনা থেকেই কিন্তু আমার রাজনীতি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ বলেছেন আগামী নির্বাচনে কি হবে জানি না বিএনপি নির্বাচনে আসলে এক রকম না আসলে আরেক রকম হবে তবে তিনশো আসনে দলের প্রার্থী দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি বুধবার দলের বনানী কার্যালয়ে সাবেক সচিব রাষ্ট্রদূত আশরাফ উদ্দৌলার জাতীয় পার্টিতে যোগদান উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা ও গ্রেফতারের সমালোচনা করেন এরশাদ বলেন সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে মানুষ রাজনীতিবিদদের এখন ঘৃণা করে বলে মনে করেন তিনি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য জাতীয় পার্টি প্রস্তুত রয়েছে বলে দাবি সাবেক এই রাষ্ট্রপতির অধিকার আদায়ের জন্য আমি যদি মিছিল করি মিটিং করি বক্তব্য রাখি সে তো অন্যায় কিছু নয় কিন্তু কিভাবে অন্যায়ভাবে এই ছাত্রগুলোকে পেটানো হচ্ছে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে এবং কি মহিলারা বাদ পড়ছেন আগামী দিনে নির্বাচনে কি হবে জানি না বিএনপি আসলে আক্রম হবে বিএনপি না আসলে আক্রম হবে তবে আমরা সব সময় তিনশো আসনে নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুত আছি বর্তমান যুগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কানেকটিভিটিকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা সকালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ এর ইম্পর্টেন্স অফ বিআরআই অ্যান্ড বিবিআইএন ফর সাউথ এশিয়া শীর্ষক এক আলোচনায় অংশ নিয়ে এ মত দেন বিশ্লেষকরা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যানবাহন বাণিজ্য ও জনগণের মাঝে কানেকটিভিটিতে বেশ পিছিয়ে রয়েছে যেটির প্রতিফলন ঘটছে অনুলেখ যোগ্য আন্তবাণিজ্যে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক একত্রীকরণে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এবং বাংলাদেশ ভুটান ইন্ডিয়া এবং নেপাল কানেকটিভিটি উদ্যোগ একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলেও মনে করেন আলোচনায় অংশ নেওয়া বক্তারা গত কয়েকদিনে টানা বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন দেশের নিম্নাঞ্চলের মানুষ বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সুরমা কুশিয়ারা তিস্তা ধরলা ও সানিয়াজান নদীর পানি সুনামগঞ্জের সার্বিক বন্য পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে শহরের সৌরঘর পয়েন্টে সুরমা নদীর পানি বিপদসীমার সত্তর সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে সুনামগঞ্জ শহরের তেগরিয়া জিরো পয়েন্ট নবীনগর বড়পাড়া নতুন পাড়া সহ বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছে এছাড়াও প্লাবিত হয়েছে বিশ্বম্ভরপুর তাহিরপুর দোয়ারা বাজার ছাতক ও জামালগঞ্জ উপজেলার নিম্নাঞ্চলের শতাধিক গ্রাম এদিকে ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে তিস্তা ধরলা ও সানিয়াজান নদীর পানি আবারও বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে লালমনিরহাটের পাঁচ উপজেলায় বন্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে নদী তীরবর্তী এলাকার প্রায় দশ হাজার মানুষ তিন দিন ধরে পানিবন্দী হয়ে আছেন বান্দরবানে বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বৃষ্টি কমায় নামতে শুরু করেছে বন্যার পানি প্রধান সড়কের পানি কমায় বুধবার সকাল থেকে বান্দরবানের সঙ্গে চট্টগ্রাম রাঙামাটি সহ সারা দেশের সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়েছে তবে পাহাড় ধসের কারণে রুমা উপজেলার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ এখনও বন্ধ রয়েছে যশোর ও ম্যামেন সিংহে বন্দুক যুদ্ধে দুই মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে মঙ্গলবার শেষ রাতে যশোরের চৌগাছায় দুই দল মাদক ব্যবসায়ীর মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে একজন নিহত হয় পুলিশ জানায় 
ফুলছাড়া ইউনিয়নের চান্দা আফরা এলাকায় দুই দল মাদক ব্যবসায়ীদের মধ্যে গোলাগুলি হচ্ছে এমন খবর পেয়ে সেখানে যায় পুলিশ পরে ঘটনাস্থল থেকে অজ্ঞাত এক যুবককে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয় সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র গুলি ও মাদক উদ্ধার করেছে পুলিশ অন্যদিকে মায়মনসিংহের ভালুকায় পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে জালালউদ্দিন নামে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে পুলিশ জানায় ভালুকার হাবির বাড়িতে ব্যবসায়ীরা মাদক ভাগাভাগি করছে এমন খবরের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক ব্যবসায়ীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে আত্মরক্ষার্থে পাল্টা পুলিশ জ্বালায় পুলিশও পরে ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জালালকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন এই ঘটনায় আহত হয়েছেন পুলিশের দুই সদস্য ঘটনাস্থল থেকে ইয়াবা অস্ত্র ও মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ পাবনার বেড়ায় ছেলের বিরুদ্ধে তার মা ছোট ভাই ও আপন খালাকে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে ভোরে বেড়া উপজেলার নতুন ভারেঙ্গা ইউনিয়নের সোনাপদ্মা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সোনাপদ্মা গ্রামের মিঠু হোসেনের বড় ছেলে তুহিন হোসেন ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মা বুলি খাতুন ছোট ভাই তুষার হোসেন ও আপন খালা নসিমন খাতুনকে কুপিয়ে হত্যা করে খবর পেয়ে সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ এ হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই অভিযুক্ত তুহিন পলাতক রয়েছে তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ কি কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি তবে পুলিশের ধারণা পারিবারিক বিরোধের জেরে এ ঘটনা ঘটতে পারে আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ ফলে এখন নির্বাচনে অংশ নিতে তার আর কোনো বাধা রইল না সকালে রাশিক নির্বাচনের আপিল কর্তৃপক্ষের প্রধান তার প্রার্থিতা ফেরত পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন এর আগে গত এক জুলাই যাচাই বাছে মুরাদ মোর্শেদের প্রার্থিতা বাতিল করেন রিটার্নিং অফিসার পরে অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ প্রার্থিতা ফিরে পেতে রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল করেন শুনানি শেষে বুধবার তার আপিল আবেদনের মঞ্জুর করা হয় এর আগে গত আঠাশ জুন বিকেলে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী হিসেবে অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ নির্বাচন কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ নয় জুলাই দশ জুলাই দেওয়া হবে প্রতীক বরাদ্দ আগামী তিরিশ জুলাই সকাল আটটা থেকে হবে রাজশাহী সিটি নির্বাচনের ভোট গ্রহণ সিরাজগঞ্জের দুই মালিক সমিতির দ্বন্দ্বের জেরে ঢাকা শাহজাদপুর পাবনা রুটে দ্বিতীয় দিনের মতো বন্ধ রয়েছে বাস চলাচল বন্ধ আছে পাবনা বগুড়া রুটের বাস চলাচল সিরাজগঞ্জ জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জানান রমজান মাসের শুরু থেকে রাজশাহী রুটে দুটি বাস ছাড়ে শাহজাদপুর মালিক সমিতি ঈদের আগে বিষয়টি মেনে নিলেও ঈদের পর রুটটিতে তারা গাড়ির সংখ্যা বাড়িয়ে দিলে সিরাজগঞ্জ বাস মিনিবাস ও কোচ মালিক সমিতি ও শাহাজাদপুর পরিবহন মালিক গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তারই জেরে পাবনা শাহাজাদপুর রুটে বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয় তবে পাবনা থেকে ঢাকাগামী কিছু গাড়ি বিকল্প হিসেবে ঘুরপথে চলাচল করছে এদিকে হঠাৎ শুরু হওয়া বাস ধর্মঘটের কারণে চরম ভোগান দিতে পড়েছেন যাত্রীরা হাইওয়ে থানা পুলিশ জানায় দুই সমিতির দ্বন্দ্বের কারণে শাহাজাদপুর পাবনা রুট ছাড়াও পাবনার সঙ্গে ঢাকা বগুড়ার বাস চলাচলেও বন্ধ রয়েছে ড্রোন ব্যবহার করে এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে নরসিংদী জেলা পুলিশ সদরের বিভিন্ন এলাকায় পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি সংঘাতপূর্ণ প্রত্যন্ত অঞ্চলের অপরাধ কর্মকাণ্ড শনাক্তে ব্যবহার করা হবে ড্রোন উন্নত বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও এই প্রযুক্তির ব্যবহারের সুফল মিলবে বলে ধারণা পুলিশের নরসিংদী প্রতিনিধি আয়ুব খান সরকারের রিপোর্ট জানাচ্ছেন শারমিন সুলতানা জায়গায় দাঁড়িয়ে দূরবর্তী ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণের প্রযুক্তি এখন নরসিংদীর পুলিশের কাছে আকাশে ভাসমান ড্রোন থেকে পাওয়া ফুটেজ দেখে চলছে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান ড্রোন দিয়ে খুব সহজেই দূরবর্তী সংঘাতময় কিংবা দুর্গম জনপদ পর্যবেক্ষণ করা যায় বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হল নরসিংদীতে রাজধানী ও বড় বিভাগীয় শহরের পর এই প্রথম দেশের জেলা শহরের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ব্যবহার হচ্ছে ড্রোন পুলিশের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিনই পর্যায়ক্রমে দুটি ড্রোন ব্যবহারে এলাকার আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধী শনাক্তের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ যারা অপরাধ করতেছে ক্রাইম করতেছে তাদেরকে পুলিশ সহজে ধরতে পারবে এবং আমাদের দেশ অনেক নিরাপদে থাকতে পারবে 
পুলিশ সুপার কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে আপাতত জেলা সদরের বিভিন্ন এলাকা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তবে জেলার সংঘাতপূর্ণ দুর্গম চরাঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও গুরুত্বপূর্ণ অভিযানেও ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনার কথা জানায় পুলিশ ড্রোন যেহেতু আমরা ইউজ করতে পারি এবং আমার ম্যানুয়ালি যে আমরা শারীরিকভাবে যে পেট্রোলিংটা করি তার চেয়ে মরমুর ইফেক্টিভ আর আমার সেটা রেকর্ড রয়ে গেছে অনেক সময় দেখা গেল চরে মারামারি হচ্ছে আমাদের পুলিশ যাওয়া একটু ডিফিকাল্ট এটা তাহলে আমি কি করতে পারবো ড্রোনটা পাঠালে আমি ফিজিক্যাল কিছু এভিডেন্স আমি অলরেডি সংগ্রহ করতে পারব এটা মানুষের মধ্যে কিন্তু অপরাধ বোধকে নির্বৃত্ত করবে নতুন এই প্রযুক্তি দেশের আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা এটা কি একটা লাইট জ্বলে শারমিন সুলতানা নিউজ 9 ঢাকা